सामने
তারপরে বসতে পারে হলো নাও ইন নাউন ইন ইকুইভ্যালেন্ট বসতে পারে নাউন ইন ইকুইভ্যালেন্টটা কি ধারণা আছে কেমন কথা ডাইনেট ডিগা ডাইনেট সুপার নাউন ইন ইকুইভ্যালেন্ট আছে মানে নাউন প্রোনাউন তো আমরা জানি কি বলো লেডি নাউন প্রোনাউন তো ক্লিয়ার নাউন হচ্ছে নাম বুঝে যে কোনো শব্দ সেটা বস্তুর হতে পারে অথবা ব্যক্তি হতে পারে জীব অথবা জড় পদার্থের নামই হচ্ছে নাম আর প্রোনাউন হচ্ছে সেই নামগুলোর ডাক নাম সেই নামগুলোর হি সি ই দে উ ইয়া সেগুলো হচ্ছে প্রোনাউন এগুলো সাবজেক্টের জায়গায় বসে আর নাউন ইন ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে যে যে এমন শব্দ যেগুলো পার্টস অফ স্পিসের অন্য শব্দ থেকে এসে নাউন হয় অন্য শব্দ থেকে এসে তারা জন্মগতভাবে নাম না বুঝতেছ না তোমরা তারা মানে তাদের তাদের জন্মগতভাবে ওই শব্দটার যেমন মনে করো হৃদয় এটা নাও আব্দুল মান নাম নাও তারপর মনে করো যে ধরো আব্দুল কুদ্দুস এগুলো নাও কিন্তু মনে করো ওয়ার্কিং এটা নাও না সরি মানে জন্মগতভাবে নাও না নাও ওয়ার্ক মানে যদি আমরা ওইভাবে চিন্তা করি ওয়ার্ক এটা হলো রুট ওয়ার্ড রুট ওয়ার্ড বোঝো রুট ওয়ার্ড মানে কি মূল শব্দ মূল শব্দ হলো ওয়ার্ড এটা হলো ভার্ব এটা কি दाखिल पास कर तुम मन कर मान নাউন এবং প্রোনাউন বাদ দিয়ে বাকি যে পার্টস অফ স্পিচ গুলো আছে সেগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ নাউন সেগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ নাউন শ্রেষ্ঠ নাউন যেগুলোর সাথে সন শিপ মেন এন সি এন সি টি ওয়াই ই আর ডাবল ই ডাবল ওয়াই শুধু ওয়াই শুধু টি বুঝতে চাও আমার কথা এরকম প্রায় 63 টা সাবজেক্ট আছে যেগুলো শব্দের শেষে অথবা শুরুতে যুক্ত হয় কি হয় নাউনের জায়গায় তারা বসে বুঝতে চাও আচ্ছা এরপরে তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে নাও সাবজেক্টের জায়গায় নাও বসতে পারে সাবজেক্টের জায়গায় প্রোনাউন বসতে পারে সাবজেক্টের জায়গায় নাও ইন ইকুইভ্যালেন্ট বসতে পারে আচ্ছা নাও ইন ইকুইভ্যালেন্টের মধ্যে আবার কিছু ভাগ আছে যেমন পার্টিসিপল বসতে পারে জিরান বসতে পারে ইনফিনিটিভ বসতে তাহলে এখন পার্টিসিপল বসতে পারে জিরান বসতে পারে ইনডিফিনিটি ইনফিনিটি বসতে পারে কোন জায়গায় বসতে পারে তারা না এই সাবজেক্টের জায়গায় বসতে পারে কার জায়গায় সাবজেক্টের জায়গায় আচ্ছা ও এই সাবজেক্টের জায়গায় আরেকটা জিনিস বসতে পারে ফ্রেজ ফ্রেজ তো এখন এই ফ্রেজ বা ফ্রেজ পার্টিসিপল জিরান ইনফিনিটি এগুলো সম্পর্ক আছে কাকে দিতে পার্টিসিপল আর জিরান এর মধ্যে পার্থক্য কি পার্টিসিপল সি আর আ স্লিপিং ডগ আ স্লিপিং ডগ আবার লিখলাম মনে করো যে স্লিপিং স্লিপি ডগ ইজ স্লিপিং গুড ফর হেল ফর এ স্লিপিং ইজ গুড ফর আ স্লিপিং ডগ ইজ কামিং মনে করো অথবা মনে করো যে স্লিপিং ডগ ইজ কামিং ইজ গুড ফর रूटवार 
এই রুট ওয়ার্ডটা হলো ভার্ব এটা কি ভার্ব হচ্ছে যুক্ত হয় এটা কি হলো নাউন হলো কি হলো নাউন হলো এবং সেটা সাবজেক্টের জায়গায় আসে না এর জন্য এটা হবে জিরা সাবজেক্ট তাহলে আইএনজি যুক্ত কোন শব্দ বাক্যে এজ আ সাবজেক্টের ভূমিকা থাকবে তার সামনে পেছনে আর কোন শব্দ থাকবে না সেটা হলো জিরা এই যে কি বলছি ইয়েস স্যার হ্যাঁ মানে আইএনজি যুক্ত শব্দ ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত শব্দ বাক্যে এজ আ সাবজেক্টের জায়গায় বসে কার জায়গায় সাবজেক্টের সিলিপ সাবজেক্ট না তাহলে সাবজেক্টের জায়গায় কে বসলো আইএনজি আইএনজি যুক্ত কি বসলো ভার্ব বসলো আইএনজি এর সামনেও নাউন নাই পিছনেও নাউন নাই আছে না সামনে অন্য কোন শব্দ আছে না পিছনে অন্য কোন শব্দ আছে না তারপরে সরাসরি ভার্ব তাহলে এটা জিরা তাই না এটা জিরা আর পার্টিসিপল হচ্ছে এখানেও স্লিপিং এখানেও ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হইছে কিন্তু এটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে বসে কি হিসেবে বসে অ্যাডজেকটিভ এখানে কে স্লিপিং এর পরে নাউন আছে কি আছে নাউন আছে আবার স্লিপিং এর পূর্বে এ আর্টিকেল অ্যাডজেকটিভ আছে তার মানে মাথা রাখতে হবে পার্টিসিপল কারা পার্টিসিপল পার্টিসিপল আছে আইএনজি শুধু আইএনজি তে তাও না আইএনজি যুক্ত শব্দের সাথে আবার ইডি হতে পারে ইএন হতে পারে শুধু টি হতে পারে আর এই শব্দগুলো যখন নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্বের মাঝখানে বসবে যদিও সাবজেক্টের জায়গায় বসবে কিন্তু এই স্লিপিংটাই একটা সাবজেক্ট না এই পুরো অংশটাই একটা সাবজেক্ট বুঝেন আমার কথা এখানে যেমন স্লিপিংটাই একটা সাবজেক্ট কিন্তু এখানে স্লিপিং ডগ এই তিনটা শব্দ মিলে একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট সেখানে স্লিপিংটা নাউন না অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করতেছে কি হিসেবে কাজ করতেছে অ্যাডজেকটিভ তখন সেটা হবে পার্টিসিপল ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো তাহলে আমরা জিরার জানলাম পার্টিসিপল যা ইনফিনিটিভ কি ইনফিনিটিভ হচ্ছে মূল ভার্বের পূর্বে টু বসবে মনে করে লিখলাম আমি যে টু স্লিপ গুড টু স্লিপ ইজ গুড যে ঘুমানো ভালো তাহলে এখানে এই মূল ভার্বের পূর্বে যদি টু বসে তখন সেটা হবে ইনফিনিটিভ তখন কি হবে ইনফিনিটিভ আর ফ্রেজ হ্যাঁ টু বসলে মূল ভার্বের পূর্বে টু বসলে তখন সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলবো আর ফ্রেজ কাকে বলবো বাক্যে এমন শব্দ থাকবে ভূমিকা তারপরে দুই নম্বরে ভার্বের ভূমিকা কারা কারা বসতে পারে মানে দুই নম্বরে ভার্ব আছে না সাবজেক্টের পরে কি ভার্ব তাহলে ভার্বের জায়গায় দুই ধরনের ভার্ব বসে কয় ধরনের দুই ধরনের দুই ভার্ব এক হলো প্রিন্সিপাল হ্যাঁ প্রিন্সিপাল হয় ভার্ব প্রিন্সিপাল হয় আর এর পরে বসে হলো অবজেক্ট এর পরে কি বসে কথা বলো এর পরে কি বসে এখন এই অক্সিলারি ভার্ব কয়টা আলাদা আলাদা আছে 
তুমি ভাগ করাটা পাঁচটা এম ইজ আর এম ইজ আর তাহলে কটা হলো পাঁচটা টু টু ভাগ হচ্ছে তিনটা কটা কটা হলো তিনটা তাহলে কটা আটটা চেষ্টা করো তোমরা পারো কিন্তু তোমরা এই মুহূর্তে মানে তাহলে ভালো করে শোনো কটা এই হলো টোটাল তেরোটা ক্লিয়ার তাহলে এই সব মিলে চব্বিশটা এই চব্বিশটা কোথায় বসতে পারে ठीक है এই ভার্বের জায়গায় যেটা হইতে পারে যে যখন অক্সিলারি প্রিন্সিপাল দুটেই বলবে তাহলে অক্সিলারির ওই চব্বিশটার যে কোনো একটা বলবে তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব বলবে তাই না আর এমনিতে অক্সিলারি ভার্ব একাই বসতে পারে আবার এমনিতে চাইলে প্রিন্সিপাল ভার্ব একাই বসতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসে তাহলে অক্সিলারি যেহেতু চব্বিশটা প্রিন্সিপাল ভার্ব কয়টা এই সম্পর্কে ধারণা আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে অসংখ্য মুমিত প্রিন্সিপাল ভার্ব কি অসংখ্য বলতে যে আমরা ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যা করি নামই হচ্ছে প্রিন্সিপাল একেবারে ঘুমানো থেকে শুরু করে মানে ঘুমানোটাও একটা কাজ এগুলোর ইংরেজি শব্দ যেটা খাওয়া যাওয়া দেখা শোনা পড়া বলা দেখা করা হাত নাড়ানো পা নাড়ানো চোখ দিয়ে দেখা যা করি এগুলোর প্রত্যেকটার ইংরেজি শব্দই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লিয়ার এটা কি মানে এটাকে আমরা কি বলবো প্রিন্সিপাল তাহলে আমরা জানলাম যে ভার্ব দুই ধরনের বসতে পারে বাক্যে মেহেদি অক্সিলারি এবং প্রিন্সিপাল অক্সিলারি বসলে কটা বলবে চব্বিশটা যে কোনো একটা হ্যাঁ এরপরে আসো অবজেক্টের জায়গায় কারা বসতে পারে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখালাম সাবজেক্টের জায়গায় যারা যারা বসতে পারে অবজেক্টের জায়গায়ও তারা তারাই আমি আবার বলতে চাই সাবজেক্টের জায়গায় যারা যারা বসতে পারে অবজেক্টের জায়গায় তারাই বসতে পারে তাহলে আমরা মোটামুটি আমার মনে হয় যে একটা স্বাভাবিক বাক্য কেমন হবে সেটা জানছি কিনা মনে করো যে যদি মনে করো সাপোজ স্কুল থেকে আসার পর মুমিদ বাড়িতে আসতে মেহেদি আসে নাকি মনে করো এখন কথা বলুন আগে শুনুন এখন মেহেদির আমি কি করবে প্রথমে 
नानी <laughs> खुजी <laughs> भाई ক্যাপ্টেন কে সেটা তো কেউ জানে না মানে জায়গাটা সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের কিন্তু সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হিসেবে কোন ব্যক্তি বসছে সেটা তো কেউ জানে বুঝতে শুনুন আমার কথা জি স্যার জায়গাটা কার সেকেন্ড ক্যাপ্টেন এখানে যে সেকেন্ড এখন প্লিজ তুমি জানো না যে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন কে তুমি না মনে করো ক্লাসের কেউই জানে না যে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন মনে করো কিন্তু জায়গাটা সেকেন্ড ক্যাপ্টেন এখন এখানে যে বসবে সে নিঃসন্দেহে মানে একদিন আগে বসুক একদিন পরে বসুক বা ওই দিন বসুক যে বসবে সে যে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন এতে কোনো সন্দেহ আছে না স্যার তার মানে জাকাটা সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের যদি কেউ এখানে বসতে হয় তাহলে তাকে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হয় বুঝতে পারছ বুঝতে পারছ কিনা স্যার এখন এ এ বলো যে ভাই জাকা সেকেন্ড ক্যাপ্টেন এ কিন্তু এখানে কে বসবে বা কে বসছে আমি জানি না বই আছে কিন্তু লোক নেই বই আছে আবার এও বলতেছে যে দস্তু এখানে কে বসছে আমি জানি না তখন কৃষ্ণ জনকে জিজ্ঞেস করলো মনে করো তারপরে সে জন জাকাটা জাকাটা হলো সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের কিন্তু এও বলতে পারতেছে না এও তাহলে কৃষ্ণ জন বলবে যখন এরা কেউই বলতে পারবে না তখন ভাবে আমরা খেয়াল করব যে এখানে যেহেতু ফার্স্ট ক্যাপ্টেন বসে তাহলে এখানে সেকেন্ড এখানে থার্ড তাহলে আমরা নির্বাচন করছি ফার্স্ট ক্যাপ্টেন আব্দুল মান্নান থার্ড ক্যাপ্টেন আব্দুল কুদ্দুস আর সেকেন্ড ক্যাপ্টেন হইছে মুমিন মনে করো তাহলে তাহলে এটা তো মুমিনদের জায়গা তাহলে এখানে মুমিন বসে আর মুমিন যদি কেউ নাই তাহলে মুমিনদের মতো একজনকে বানিয়া নিয়ে এখানে বুঝাইতে পারছি কথা কথা কিছু কি না জি স্যার উচিত তার মানে হচ্ছে পুরো বাক্যটা যখন আমাকে ধারণা দিতে পারবে না মনে করো আমি ডাকে জিজ্ঞেস করে কথা বলবো না আমি ডাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কে বসবে তো দা বলল যে এটা তো নাউনের জায়গা কার জায়গা নাউনের জায়গা ওয়াব বলতেছে যে আমার সামনে নাউন বসবে আমার সামনে কি বসবে এখন মনে করো দা যদি বলতে না পারে যে এখানে কে বসবে মনে করো দা জিজ্ঞেস করলো ভাই আমি জানি না এখানে কে বসবে অপ বলল যে আমি জানি না এখানে কে বসবে তখন এদিকে জিজ্ঞেস করে ভাই তোমরা জানো কেন আমরা জানি না এখানে কি বলবো তখন পরের বাক্যটা পরের বাক্যটা যদি বলতে না পারে তখন আমি খেয়াল করব যে স্বাভাবিক ঘটনা অনুসারে এই শুরুতে কার বসার কথা কারণ এখানে ভার বসে কোথায় এক একবার দেখো শেষে এই যে ভার ইজ ভারটা কোথায় ইজ ইজ তাহলে এই এটা পুরোটাই একটা সাবজেক্টের অংশ পুরোটাই কিসের অংশ বুঝতে সুবি না পুরোটাই কিসের অংশ কথা বলো পুরোটাই কিসের অংশ সাবজেক্টের অংশ তাহলে সাবজেক্টের জায়গায় কে কে বসতে পারে আমরা দেখলাম কিছু কেন আগে নাউন বসতে পারে প্রোনাউন বসতে পারে নাউন ইন ইটি ভার বসতে পারে জিরান বসতে পারে পার্টিসিপল বসতে পারে কি দেখলাম না কথা বলা লাগলো তাহলে এই কিছুক্ষণ আগে সাবজেক্টের জায়গা যারা যারা বসতে পারে আমরা দেখলাম তাহলে এই দুটোকে সেই অনুসারে আমরা পরিবর্তন করব তার মানে আমাদের কাছে অপশন হলো প্রথমে গ্যাপের পূর্বে অথবা গ্যাপের পরের শব্দ তারা যদি আমাকে ধারণা দিতে না পারে পুরো বাক্য পুরো বাক্য ধারণা দিতে না পারলে তার পরের বাক্য তার পরের বাক্য না পারলে পুরো প্যাসেজ কোনো না কোনো ভাবে যদি তুমি ধারণা না পাও তখন ওই স্বাভাবিক বাক্যের গঠনের মধ্যে ফেলা দিবে যে স্বাভাবিক বাক্যের গঠন কি যে শুরুতে সাবজেক্ট বসবে সাবজেক্টের জায়গায় কারা কারা বসতে পারে সেই অনুসারে যদি শুরুতে গ্যাপ থাকে তাহলে সেই সেই শব্দটা হবে মাসখানে গ্যাপ থাকলে ভার বসবে শেষের দিকে গ্যাপ থাকলে অবজেক্ট বসবে তাহলে আমার মনে হয় যে টিপিক সার্ভিস করার প্রাথমিক যে কৌশল এটা ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা এখন মনে করো যখন আমি নিশ্চিত হইলাম যে এই শব্দটা ইম্পর্টেন্টটা হলো অ্যাডজেকটিভ ইম্পর্টেন্টটা কি অ্যাডজেকটিভ তাহলে এখন আমার জায়গাটা কার এটা জানার দরকার আছে না যেমন এখানে গ্যাপ আছে ব্রেস মনে করো যে রুমের শুরুতে আছে তাহলে যখন কেউই বলতে পারলো না তখন তুমি কি হিসাব করবা দেখি তাহলে জায়গাটা কার আসলে এখানে কে বসার কথা সেটা দেখি 
যে এখানে ফার্স্ট ক্যাপ্টেন বসছে তাহলে এখানে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন বসবে এখানে থার্ড ক্যাপ্টেন তাহলে এই জায়গাটা কার সেকেন্ড ক্যাপ্টেন তখন তুমি তালিকা দেখে খুঁজে বের করবে যে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন কে না থাকে তাকে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন বানায়া বুঝতে পারছিস কথা এখন যখন আমি নিশ্চিত হলাম যে এটা ইম্পর্টেন্ট মানে কি ভার্ব সরি অ্যাডজেকটিভ তখন আমাকে খেয়াল করতে হবে এই যে পূর্বের অথবা পরের শব্দ অথবা স্বাভাবিক বাক্যের গঠন অনুসারে অন্তত আমার এই জায়গাটা নিশ্চিত হইতে হবে যে এই জায়গাটা কার এই জায়গাটা মানে স্বাভাবিকভাবে এখানে কে বসতে পারে এটা কি নাউন বসবে নাকি অ্যাডজেকটিভ বসবে না অ্যাডভার্ব বসবে না প্রিপোজিশন বসবে এই জায়গাটা আমাকে নিশ্চিত হইতে হবে বুঝতেছো কিনা তাহলে জায়গাটা নিশ্চিত করতে হবে জায়গাটা নিশ্চিত হইতে হলে পূর্বের শব্দটাকে আমি খেয়াল করলাম আমার ওই সিটের মধ্যে দেখো লেখা আছে যে পরে নাম বসে মানে আমরা যদি নাউনের জায়গাটা চিহ্নিত করি কিসের জায়গা যে আমরা যদি এখন মনে করি যে শুরুতে শুধু নির্ণয় করতে চাই যে নাউন কোন কোন জায়গায় বসে নাউন নাউন কোন কোন জায়গায় বসতে পারে যে আর্টিকেল এ আন বি পরে নাউন বসতে পারে আবার আরেকটা সূত্র দেখো ওখানে লেখা আছে যে অপের আগেও নাউন বসে অপের পরেও অপের আগেও নাউন বসে অপের পরেও নাউন বসে তাহলে সেই দিক থেকে যদি আমি বলি আর্টিকেল মানে দেখো এখানে ইম্পর্টেন্ট শব্দটা দুই দিক থেকেই নাউন হওয়ার ক্ষেত্রে ভোট পাইছে সামনে শব্দটাও বলতেছে আমার নাউন বানাও আবার পিছনের শব্দটাও বলতেছে মানে ডিও বলতেছে যে এখানে নাউন হবে অপ বলতেছে এখানে বুঝতেছো কিনা ডিও বলতেছে নাউন হবে অপ বলতেছে কি নাউন হবে তাহলে আমি সেটাকে এখন নাউন বানাবো তাহলে প্রথমে গ্যাপে প্রদত্ত শব্দটার অর্থ এবং পদ জানবো তারপরে হচ্ছে গ্যাপের পূর্বে এবং পরের শব্দ অনুসারে ওই ওখানে কে বসতে পারে তার জায়গাটা নির্ণয় করবো এখন মনে করো তুমি নিশ্চিত হইলা যে এই জায়গাটা নাম এই জায়গাটা কার এবার তুমি ওই যে তেষট্টিটা ছাব্বিশের কথা বললাম কম কটা তেষট্টিটা ছাব্বিশ আছে ওই ছাব্বিশ গুলো একটা একটা করে ইম্পর্টেন্ট এর সাথে লাগাবো মনে করো তুমি যদি লাগো ইম্পর্টিং দা ইম্পর্টিং অফ ইম্পর্টিং অফ এখন ইম্পর্টিং অফ শুনতে ভালো শোনায় কথা বলো আচ্ছা ইম্পর্টেন্স না মনোযোগ দিয়ে শোনো ইম্পর্টেন্স যদি বলি যে স্যার ইম্পর্টেন্স তো কত শুনছি ইম্পর্টিং শব্দটা আমরা শুনি নাই যেমন শুনছি আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট কোন শব্দ আমরা শুনছি না মেদি ইয়েস স্যার ইম্পর্টি কোন শব্দ আমরা শুনছি না স্যার বুঝতেছ আমার কথা ইম্পর্টেন্ট কোন শব্দ যেগুলো শুনছি তার মানে যখন আমরা প্রিফিক্স সাফিক্স করব তেষট্টি তে সাফিক্স আছে মানে সবগুলাই এখানে বলবো বিষয়টা কি এরকম না স্যার বুঝতেছ কি না তেষট্টি তে আছে মানে তেষট্টি তে বসবে না স্যার তাহলে যে কোন একটা বলবে এখন কোনটা বলবে সেটা ওই যে শব্দ যেটা তুমি এখন পরিবর্তন করতেছো সেই শব্দটা জীবনে কোন না কোন সময় তুমি কিন্তু শুনছো অথবা লিখছো অথবা দেখছো বুঝতেছো কিনা আমার কথা তাহলে যেমন ইম্পর্টেন্ট তুমি ইম্পর্টেন্স হিসাবে জীবনে অনেকবার লিখছো কিন্তু কখনো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টমেন্ট এরকম কোন শব্দ জীবনে শোনো নাই তার মানে তুমি তখন এটাকে লিখবা ইম্পর্টেন্স এখন প্রশ্ন হলো যে স্যার তেষট্টিটার মধ্যে কোন সাবজেক্ট এটার সাথে অ্যাড হবে এটা আমি বুঝবো কিভাবে ওই যে একটার পর একটা লাগাবা হয় সন লাগাবা নালে মেন লাগাবা নালে ইএনজি মানে তুমি লাগাই দিলে মানে একটার পর একটা যখন তুমি এটার সাথে অ্যাড করবা তখন তুমি বুঝবা যে হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্স কতটাই মনে হয় এখানে ভালো মানায় অথবা ভালো শোনায় বুঝতেছো কিনা আমার কথা অথবা মনে করো যে এখানে এই কি যেন ইম্পর্টিং শব্দটা এখানে ভালো শোনায় কথার কথা তাহলে যেটা যে শব্দটা তুমি জীবনে এর আগে শুনছো কোনো না কোনোভাবে তোমার মন সায় দিবে যে হ্যাঁ এখানে এটাই বসবে নাহলে তোমার মনে করবে তো ইম্পর্টেন্ট তো কোনো জীবনে কোনো ইম্পর্টেন্স শুনছি जीवन আমরা পারি ধরো যে দেখলেই বুঝতে হবে এটা ইম্পর্টেন্স হবে এটা লার্ন লার্ন হবে পারো কি না এটা স্বাভাবিক ভাবে যে কেউ দেখলেই পারবে এটা মনে করো 6 এর ভাষা দেখলেও পারবে কিন্তু আমার কথা হলো বা আমরা শিখব কিভাবে আমরা শিখব হলো যে কেন ইম্পর্টেন্স আমি লিখব কেন এখানে লার্নিং লিখব যখন এইভাবে আমরা ব্যাখ্যা জেনে জেনে 10 12 20 টা প্র্যাকটিস করব তখন আমি কথা দিতেছি জীবনে প্রিভিস সার্ভিস আর তোমার ভুল হবে আর যদি আমি ওই যে কারণ না জেনে প্র্যাকটিস করি কেন হবে ইম্পর্টেন্ট কেন লার্নিং হবে এমনি আমি দেখছি আর আমি মুখস্থ করছি করে গেলাম তাহলে একটা না একটা সময় এটা তোমার আবার ভুল হবে বুঝতেছো কিনা আমার তাহলে যাতে এবং এটা এটা তোমার এই যে প্রিফিক্স সার্ভিস যে এখানেই কাজে লাগবে বিষয়টা এমন না এই আমরা যে সূত্রটা অনুসারে করতেছি এই সূত্রগুলো আমার দুই নাম্বার এক নাম্বার যখন আমরা প্র্যাকটিস করবো সেখানেও 
কাজেনা গো ক্লাস নাই বুঝতে চাও কথা তাহলে আমরা কি লিখলাম দা ইম্পর্টেন্স এখানে লিখলাম অফ তাহলে অফ বলতেছে আমার সামনেও নাউন হবে পিছনেও তাহলে এখানে লং লেখা আছে তাহলে লং লেখা আমরা দুই ভাবে নাউন বানাইতে পারি কয় ভাবে কি কি ভাবে লানটাকে আমরা দুই ভাবে বানাইতে পারি কি কি ভাবে লার্নিং হয় লার্নার হয় লার্নার ইংলিশ মাসালা ভালো মানে ভালো করে শুনুন না ঠিক আছে মানে আমাদের এইজন্য মানে প্রশ্ন করে করে শিখতে হবে তাহলে যাতে ভুল না হয় লার্নারটা তো ব্যক্তিকে বোঝায় কাকে বোঝায় ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে তাহলে আমি যদি লার্নার ইংলিশ বলি তাহলে মনে করো যে কি যে ইংরেজি শিক্ষার্থী ইজ মাস এটা মানে অর্থটা মিলে বুঝতেছ না কিন্তু ইংরেজি শেখা মিলে লার্নিং এখানে অর্থটা মানে লার্নিং ইংলিশ ইংরেজি শেখা বুঝতে চাও আমার কথা তাহলে এখানে আমরা কি লিখলাম তখন मान शब्द बनाबो সেটা ওই বাক্য শব্দগুলোর অর্থের উপর নির্ভর করবে তাহলে দা ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইজ মাস যে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব অনেক এখন উই শুড লার্ন ইংলিশ ড্যাশ পরের সূত্রটা মানে পরে যদি বলি গ্যাপের পূর্বে লেখা আছে ইংলিশ গ্যাপের পূর্বে কি লেখা আছে ইংলিশ তাহলে ইংলিশটা কি নাউ নাউ নাউনের পরে প্রোনাউন বসতে পারে নাউনের পরে কি বসতে পারে নাউনের পরে ভার্ব বসতে পারে প্রোনাউন বসতে পারে ভার্ব বসতে পারে অ্যাডজেকটিভ বসতে পারে আবার এখানে দেখো উই শুড লার্ন ইংলিশ আওয়ার লেখা আছে তাহলে আওয়ারটা হলো প্রোনাউন আওয়ারটা কি প্রোনাউন এখন মাথা রাখতে হবে ভালো করে শোনো সত্য গ্যাপে যে শব্দটা দেওয়া আছে সেটা যে পদের অনেক সময় সূত্র অনুসারে ওই পদেই আবার হবে এরকম শব্দ মন করে দেওয়া আছে আওয়ার প্রোনাউন আবার শব্দটা হবেও প্রোনাউন তখন কি করব আমরা তখন ওই শব্দটার সাথে এমন কিছু যুক্ত করব যাতে ওই শব্দের পূর্বের যে অর্থ সেই অর্থ বর্তমানের যে অর্থটা কি হয় পার্থক্য হয় যেমন মনে করো এখানে আছে আওয়ার প্রোনাউন আমাদের আর আওয়ার সেলফ যদি আমি যুক্ত করি আমরা নিজেরাই আমরা নিজেরাই তাহলে অর্থ কি ভিন্ন হইল না প্রোনাউন হইল কিন্তু অর্থটা কি হলো তার মানে সূত্র অনুসারে যদি কোনো শব্দ যা দেওয়া আছে আবার সেই সেই পদেই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এমনভাবে শব্দটাকে আমরা চেঞ্জ করব। যাতে কিছু না কিছু অর্থ অবশ্যই যাতে কি হয় তারতম্য হয় সেন্স তাহলে আমরা লিখলাম যে উই শুড লার্ন ইংলিশ আওয়ার সেন্স যে আমাদের নিজেদেরই কি কি শেখা উচিত নিজে নিজে আর এখানে কি হবে আর এখানে আমরা কি লিখবো এখন আওয়ার উইল উইল হেল্প আস अधिकारे शक्ति উইল পাওয়ার তাহলে এখানে পাওয়ার যুক্ত করে আমি এই শব্দটাকে কি বানাইলাম 
noun noun banana the will oh. the our will power will help us in this regard. Ako Jedana Buzla open as a shop to Gulu Lakas, a kick is the actors as a opera aga for a noun boshe, article A and D for a noun boshe, adjective for a noun boshe, Asana Laka, he said, any many knows ham in the for a noun boshe, Tapurati Lakas. Adjective <laughs> 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 Noun was the Bakke Shu, they won Bakke Shu, the Gaptaklo. Noun was the last camera, noun made a stand to Zalam. Inshallah, I will give a heart to the Gota was a Zango. Karnekane is the important is of the other Devasana. A shop to the important adjective. A shop to the acting to shop the putty work of the devil. I shall a noun with the body, not a part with the body, not a adjective. Mr. Sangota, Akon Oi Amra, noun made a stand, Nino at the Pokia, Makunkunzaka noun was it as a design. তাহলে সেই সেই জায়গাগুলোতে আমরা কি বসাইতে পারবো নাম বসাইতে পারবো কোন কোন জায়গায় অ্যাডজেক্টিভ বসে সেটা যদি আমি জানি তাহলে ওই শব্দটাকে অ্যাডজেক্টিভ বানায় সেখানে বসাইতে পারবো কোন কোন জায়গায় অ্যাডভার্ব বসে সেটা যদি আমরা জানি তাহলে ওই জায়গায় ওই শব্দটাকে অ্যাডভার্ব বানায় আমরা বসাইতে পারবো এর জন্য আমাদের শব্দের পদ এবং কি কারণে সেখানে অ্যাডজেক্টিভ নাম বা অ্যাডভার্ব বসবে সেটা জানাটা জরুরি তো আমরা নাউনেরটা আজকে জানলাম ইনশাআল্লাহ আগামী কালকে আমরা ভার্বেরটা জানব যে ভার্ব কোন কোন জায়গায় বসে তারপরে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভ জানলে আমার মনে হয় যে প্রিফিক্স অফিসে Zeta help on the Pabo, Omoze at Tinta Jamas, but Japanese activities are doing at number second or other. It are helpful.